എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറീസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറി എങ്ങനെ കേട് കൂടാതെ കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഐറ്റം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ പോരല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ വാങ്ങണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കുറേ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക പിന്നെ വാങ്ങുമ്പോൾ പച്ചക്കറികളാണെങ്കിലും മറ്റ് പലവഞ്ചന വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും വേറെ എന്താണെങ്കിലും ഒത്തിരി വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക അതായത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വാങ്ങുക മറ്റുള്ളവർക്കും വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ വാങ്ങിച്ച പച്ചക്കറികൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കേട് കൂടാതെ കൂടുതൽ കാലം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വള്ളിപ്പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അര കിലോ വള്ളിപ്പയറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വള്ളിപ്പയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും കേടായിട്ടുള്ള വള്ളിപ്പയറുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിച്ച് മാറ്റുക കേട് വന്ന ഭാഗം കൂടി അതിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ കേട് വന്ന ഭാഗം മാറ്റുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാഷൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കഴുകാതെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് കഴുകഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഈ വള്ളിപ്പയർ കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം അത് കേട് കൂടാതിരിക്കും അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ഷീറ്റ് എടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ വള്ളിപ്പയറിന് അത്യാവശ്യം നീളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല നീളമുള്ള വള്ളിപ്പയറുണ്ട് അധികം നീളം ഇല്ലാത്തതുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത്ര അധികം നീളം ഇല്ല എന്നാലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതായത് ആ വള്ളിപ്പയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഇത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റും കൂടി എടുത്ത് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം കൂടുതൽ ദിവസം ഇത് കേടുകൂടാതിരിക്കും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വള്ളിപ്പയറ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒരു ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീൻസും കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം ബീൻസ് വയ്ക്കുമ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ബീൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ബീൻസിൻ്റെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും ഭാഗം ആ നെറ്റ് പോലെ വരുന്ന ഭാഗം കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷേ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കളഞ്ഞ ശേഷം ബീൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് ടൈറ്റാക്കി പൊതിഞ്ഞ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബീൻസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ബീൻസിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറി വേഗം ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും അത് ചീഞ്ഞു പോകും ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അതിരിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ബീൻസ് അതുപോലുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി തുടച്ചെടുത്ത ശേഷം വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വള്ളിപ്പയർ കവർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോവയ്ക്ക കോവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കോവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് പോകും അപ്പോൾ കോവയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ
ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നരാഴ്ചയൊക്കെ ക്യാബേജ് കേടാവാതിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് ക്യാബേജ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ പച്ചക്കറികൾ വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റിൻ്റെ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാഗിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തക്കാളി തക്കാളി അധികം പഴുക്കാത്തത് നോക്കി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഴുക്കാത്ത തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കേടാവില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തക്കാളി വയ്ക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത തക്കാളിയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലേ മതിയാവൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളി കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേടായൊന്നും പോവില്ല പഴുക്കാത്ത തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കാം അത് സ്ലോവിലെ പഴുത്ത് വരുള്ളൂ പിന്നെ കൂടുതൽ കാലം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് തക്കാളി സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ മുകളിൽ ആ നെറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മെഴുക് ഉറച്ച് തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ നെറ്റ് വരുന്ന ഭാഗവും അതുപോലെ ആ വാല് പോലെ വരുന്ന ഭാഗവും കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് കേടായി പോവില്ല അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ നെറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ തലയും വാലും എന്ന് പറയും ആ രണ്ട് സൈഡും കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ കേടായി പോകുന്നുമില്ല കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ക്യാരറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച ക്യാരറ്റാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെയൊക്കെ ക്യാരറ്റ് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങയും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ പുരട്ടി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഞാൻ പല വീഡിയോസിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കുമ്പളങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കറിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ അപ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലമിലൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്ലിങ് ഫിലമിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ ഒരു കുരുവൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം കളഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഈ ഭാഗമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം ഇത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുമ്പളങ്ങ അത്ര വേഗം കേടായൊന്നും പോവില്ല നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ കുമ്പളങ്ങ നല്ല
ചീത്തയായി പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല കൂടുതൽ ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക കുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു അംശം അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ മത്തങ്ങയിലൊക്കെ ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അതിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുമ്പളങ്ങ വെച്ച് അതേ ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബോക്സുകൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങയും മത്തങ്ങയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചാലും കേടായി പോകുന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തക്കാളിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സുകളിലും നമുക്ക് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളിയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയും പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്നൊരു പച്ചക്കറിയാണ് അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കേടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയൊന്നും പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്നില്ല വാടി പോകില്ല വെണ്ടയ്ക്കയുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വെ വെണ്ടയ്ക്ക വാടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വാടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം വാടി പോകുന്നില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആ അതായത് തണ്ടൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ ആ ഇലകളൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റുക അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അത് അതിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് പോവും അപ്പം നമ്മൾ ആ തണ്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഇല വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയ ശേഷം ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക തീരെ ചെറിയ പീസുകളാക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കോളിഫ്ലവർ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ വാങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ കോളിഫ്ലവർ അത്ര ഫ്രഷ് ഒന്നുമല്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഫ്ര കോളിഫ്ലവർ അത്ര ഫ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദിവസം ഇത് കേടാവാതെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണം നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിലൊരു കറുത്ത കുത്തുകൾ പോലെയൊക്കെ വരും ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ നോക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ കൂടുതൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അധികം കേടായി ഒന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ സാധാരണ വെറുതെ തന്നെ വയ്ക്കാം ഇനി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ അംശം കൂടും പിന്നെ കറികൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറയും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മതിരിക്കാനും തുടങ്ങും അപ്പോൾ മധുരം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ നോക്കാം പച്ചമുളക് സൂക്ഷിക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റുകൾ കളഞ്ഞ ശേഷം എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിച്ച പച്ചമുളകാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ന്യൂസ്
ഇനി കറിവേപ്പല കറിവേപ്പല സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കറിവേപ്പല ഇതുപോലെ എതളുകളായിട്ട് അടർത്തി ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം നമ്മുടെ കറിവേപ്പല കേടാവാതിരിക്കും ഒരു ഒരു മാസത്തോളം ഒക്കെ കറിവേപ്പല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം കറിവേപ്പല സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കാം നിങ്ങളത് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ കറിവേപ്പലയുടെ പോലെ തന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില അതൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെയാണത് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഈ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശേഷം വേണം പച്ചക്കറികളെ വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഈർപ്പം തട്ടി നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതുവെ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും ഇതിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കേടാവാതിരിക്കും കൂടുതൽ കാലം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വ